ನಮಸ್ಕಾರ ಗೂಳೂರಿನ ಗಣೇಶ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅವರ ಆಚರಣೆಯ ವಿಧಾನ ತುಮಕೂರಿನ ಸಮೀಪವಿರುವ ಗೂಳೂರು ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಗೆ ವಿಶೇಷತೆ ಪಡೆದಿದೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಜನ ಒಟ್ಟಾಗಿ ತಾಳ ಮೇಳ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಗೂಳೂರಿನ ಕೆರೆಗೆ ಪಂಜಿನ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಮಿನ ಜನ ಮಣ್ಣನ್ನು ರಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಅಡಿಯ ಗಣೇಶನನ್ನು ಮಣ್ಣಿನೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾರು ಮತ್ತು ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ಕಲಸಿ ಹದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಕಲಸಿದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಕಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಹನ್ನೆರಡರಿಂದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಣೇಶನನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದುವರೆಗೂ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆ ಒಂದು ಅಡಿಯ ಗಣೇಶನನ್ನು ಈ ದೊಡ್ಡ ಗಣೇಶನ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಮುಚ್ಚುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿನವೂ ಒಂದೊಂದು ಕೋಮಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯವು ಸುಮಾರು ಮುನ್ನೂರರಿಂದ ನಾನ್ನೂರು ಜನ ಸೇರುತ್ತಾರೆ ದಿನವೂ ಭಜನೆ ಹರಿಕತೆ ನೃತ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಮನರಂಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಕೊನೆಯ ರಾತ್ರಿ ವೀರಗಾಸೆ ಡೊಳ್ಳು ಕುಣಿತ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಳು ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮೆರಗನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಈ ಗೂಳೂರಿನ ಗಣೇಶ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ತುಮಕೂರು ಮತ್ತು ಕುಣಿಗಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಗೂಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಗೂಳೂರು ಗೂಳಿಪುರ ಋಷಭಪುರ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗೂಳೂರು ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಹಿಂದೆ ಮೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾಶಿ ಯಾತ್ರೆಗೆಂದು ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಗೂಳಿಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚೌತಿಯ ದಿನ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನರಿತ ಮೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕೆರೆಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಮುಂದಿನ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾ ನೈಜ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ಧರೆಗಿಳಿಸಿದ ಖ್ಯಾತಿ ಮೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಗೂಳೂರಿನ ಗಣೇಶನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆಂದು ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೃಗು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಕಾಶಿಯಾತ್ರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಈ ಮಾರ್ಗ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬ ಚೌತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಜೆ ಆಯಿತು ಇಲ್ಲೇ ತಂಗಿದ್ರು ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಒಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಅವರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಇಲ್ಲದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಣ ಕೆರೆ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಗಣಪತಿ ಸಣ್ಣ ಬೆನಕನ್ನು ಪೂಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಟ್
ಅವರು ಮಾರನೇ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟಾಗ ಗಣೇಶನ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಗಣೇಶನ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಅವರು ನನ್ನ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ಕೊಡುವಂಥ ಗಣೇಶ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಭಾತೃದ ಆಶ್ವೀಜ ಕಾರ್ತಿಕ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಾಲ ಕಾಲಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿ ಆ ನಿಜವಾದ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ಕರೆಸಿದ್ರಂತೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೌತಿ ಎಂದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಪ್ರತೀತಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಚೌತಿ ಎಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹದ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಂತರ ಪೂಜಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರತೀತಿ ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಊರಿನ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಶ್ರೀ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ವಿಶೇಷತೆ ನಾವು ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಆ ಒಂದು ಗಣಪತಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಸೇರಿ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆರೆ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ಕೆರೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ಒಂದು ವಿಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಏನು ವಿಜಯ ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಕೂಡ ಆ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತಹ ಮೋದಕ ಮತ್ತು ಕಡುಬುಗಳನ್ನು ಅದು ಜೀವ ಕಳೆ ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಏನು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬ ದಿವ್ ದಿವಸ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಐದರಿಂದ ಆರು ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ದರ್ಶನ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅವತ್ತಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಈ ಪ್ರತೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಗೂಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಜನರು ಕೆರೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ತಂದು ರಾಶಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹುಲ್ಲು ಬೆತ್ತ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹದ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮೊದಲು ಕೆರೆಯಿಂದ ತಂದಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಗಣಪನನ್ನು 
ದೊಡ್ಡ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕಡುಬು ಮುಂತಾದ ನೈವೇದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಮುಚ್ಚಿ ಸರ್ಪಬಂಧನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕಾರ್ತಿಕ ಮಾಸದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ ಸರ್ವಾಲಂಕಾರ ಭೂಷಿತನಾದ ಗಣಪನ ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಿತ್ಯವು ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಜನರಿಂದ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ನಲವತ್ತೈದು ದಿನಗಳ ಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಗಣೇಶನ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಈ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ರಥದ ಮೇಲೆ ತಂದಿರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಗೂಳೂರಿನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮದ ಯುವಕರು ಹಿರಿಯರ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಎರಡೂವರೆ ಟನ್ ತೂಕವಿರುವ ಈ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಮುಕ್ಕಾಗದಂತೆ ರಥದ ಮೇಲೆ ತಂದಿರಿಸುವ ಸಾಹಸ ಅದ್ಭುತವೇ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಈ 
ಸಾಹಸ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವೇ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಗಣೇಶ ರಥದ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಕೂರುತ್ತಾನೆ ಗಣೇಶನ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ ಗ್ರಾಮದ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಹಾಡು ಕುಣಿತ ಕೀಲುಕುದುರೆ ನಂದಿ ಧ್ವಜ ಬಿರುಸು ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕಿಕ್ಕಿರಿದು ಸಾಗುವ ಜನಸಾಗರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಕರ ಮನಗೆದ್ದ ಡಿ ಜೆ ನೃತ್ಯ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಸಾಗುವುದು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬದುಕಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಸಾಕ್ಷಿ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡುವ ನೃತ್ಯವೊಂದನ್ನು ನೋಡೋಣ ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನ ಕುರು ಮೇ ದೇವೋ ಸರ್ವಕಾರ್ಯು ಸರ್ವದ ಗಣಪತಿ ದೇವಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ದೇವಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ಹೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ಹೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಮೀನಲ್ಲವೇ ಜಗಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಒಡೆಯ ಮನದೊಳಗಿನ ಮದವಿಳಿಸಿ ಮಾರ್ಗ ತೋರಯ್ಯ ಮಾರ್ಗ ತೋರಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ನಮೋ ನಮೋ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪ ಮೋರಯ ಮೂಷಿಕ ವಾಹನ ನಮೋ ನಮೋ ಭಕ್ತ 
ಭಕ್ತ ಜನರ ಬವಣೆ ಕಳೆವ ಸಂಕಟ ಹರನೇ ವಿಘ್ನ ನೀಗಿ ವಿಜಯ ತರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ಭಕ್ತ ಜನರ ಬವಣೆ ಕಳೆವ ಸಂಕಟ ಹರನೇ ವಿಘ್ನ ನೀಗಿ ವಿಜಯ ತರುವ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರನೇ ಕಚ್ಚಾಯ ಕರಿಗಡುಬು ನಿನಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವೆವು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಮೈ ಮರೆತು ಕುಣಿಯುವೆವು ನಿನ್ನನ್ನು ಜಪಿಸಿ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಬದುಕಿಲ್ಲ ನೀನೊಲಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲ ಕರ ಮುಗಿವೆವು ಕನಿ ಕರಿಸಿ ಸಲಹು ಕರಿ ಮುಖ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ಹೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಪ್ರಥಮ ವಂದಿತ ಹೇ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜಿತ ಗರಿಕೆಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗುವೆ ಬೇಡಿದಂತ ಬರವ ನೀಡಿ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆ ಬಡವ ತರುವ ಗರಿಕೆಗೂ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಾಗುವೆ ಬೇಡಿದಂತ ಬರವ ನೀಡಿ ಕರುಣೆ ತೋರುವೆ ನಾನು ನಾನೆಂದು ಮೆರೆದ ರಾವಣ ನಾಮಧವಿಳಿಸಿ ನಾನು ನಾನೆಂದು ಮೆರೆದ ರಾವಣ ನಾಮಧವಿಳಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ ಗೈದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ ಹಾಸ್ಯ ಗೈದ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಿದೆ ಜಗದ ದೈವ ಕೆಲ್ಲ ಮಿಗಿಲು ಜನ್ಮದಾತರೆಂದಿ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ನಿಂತು ಜಗವ ತೋರಿದೆ ಮೂರು ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ನಿಂತು ಜಗವ ತೋರಿದೆ ಮೂ ಜಗವ ತೋರಿದೆ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ದೇವ ಗಣದ ಅಧಿಪತಿ ಶರಣು ಗಣಪತಿ ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶರಣು 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 ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ಶರಣಯ್ಯ ಗಣಪತಿ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೂಳೂರು ಗಣಪತಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಿಂದ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾದರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಗಣೇಶನ ಪೂಜೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ವರ್ಷನೂ ಜನಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಯಾವ ವರ್ಷನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಇದೇ ರೀತಿನೇ ಜಾತ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮಜ್ಜೂರ್ ತವರ್ ಮನೆ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಂದನೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ವಿಶ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಣೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತೆ ಫೇಮಸ್ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಹಚ್ಚೋದೇ ತುಂಬ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ ಇವರೇ ನೋಡಿ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಅಡಿಯ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕೆ ಜಿ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ಗಣೇಶನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ಈ ಕಲೆಯು ವಂಶ ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಒಲಿದು ಬಂದ 
ಕಲೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಗಣೇಶನ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಹದಿನೆಂಟು ಕೋಮಿನ ಜನ ಹೋಗಿ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಗಂಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೂರಿಡಿ ಮುಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಅದು ವಿಜಯದಶಮಿ ದಿವಸ ಆ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಡಿರೋದು ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಲಂಕಾರ ಆದಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೈವೇದ್ಯ ಕಡುಬು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನೇನೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಇಕ್ಕಿ ಆ ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತೇ ಸರ್ಪ ಸುತ್ತಿ ಅವತ್ತಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಆಗಿ ಅವತ್ತೇ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲಂಕಾರ ಆಗಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಮಾಸಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇ ಪೂಜೆ ದೃಷ್ಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗೂಳೂರಿನ ಗಣೇಶನ ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖ್ಯಾತ ನೃತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ನೃತ್ಯ ದಿಶಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನೃತ್ಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಗುರು ಶ್ರೀಮತಿ ದರ್ಶಿನಿ ಮಂಜುನಾಥ್ರವರು ಇದು ಚಂದನ ವಾಹಿನಿಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಮಗೆ ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ ನಮ್ಮ ವಿಳಾಸ ನಿಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರು ದೂರದರ್ಶನ ಕೇಂದ್ರ ಜೆ ನಗರ ಬೆಂಗಳೂರು ಆರು ನಮಸ್ಕಾರ